আজকে আমরা মাইক্রোসফট এক্সেলে অঙ্ক করার ক্ষেত্রে যে সব ফর্মুলা বা ফাংশনস কমনলি ব্যবহার করা হয় সেই ফর্মুলা বা ফাংশনসের মেইন ডিফারেন্সেস গুলো ডিসকাস করব মাইক্রোসফট এক্সেলের ওয়ান অফ দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল ফিচারস হচ্ছে যে এখানে ম্যাথামেটিক্যাল ক্যালকুলেশনস করা যায় এক্সেলের ক্যালকুলেশন দিয়ে যেমন একটা টিচার তার স্টুডেন্টদের মার্কস যোগ করে তার গ্রেড অ্যাসাইন করতে পারে তেমনই একটা বড় ব্যাংক তাদের হাজার হাজার ক্লায়েন্টদের মাসিক লোনের উপর ইন্টারেস্ট বা সুদ ক্যালকুলেট করতে পারে ইন আদার ওয়ার্ডস ক্যালকুলেশন সিম্পল হক বা খুবই কমপ্লেক্স মাইক্রোসফট এক্সেল দিয়ে সব কিছুরই সলিউশন বের করা পসিবল এই সব ডিফারেন্ট ক্যালকুলেশনসে আমরা ব্যবহার করে থাকি দুটো ইম্পর্টেন্ট টুল ফর্মুলা ও ফাংশনস আমরা যখন বেসিক ম্যাথামেটিক্যাল অপারেটরস লাইক অ্যাডিশন সাবট্র্যাকশন মাল্টিপ্লিকেশন ও ডিভিশন ইউজ করে সিম্পল ম্যাথ করি তখন আমরা আসলে ফর্মুলার সাহায্যে ক্যালকুলেশন করি ফর এক্সাম্পল আমরা উপরে দেখতে পাচ্ছি তাবাসুন নামের একটা স্টুডেন্টের পরীক্ষার মার্কস এই মার্কসগুলো এবার আমরা ফর্মুলার সাহায্যে ক্যালকুলেট করে যোগ করব শুরুতেই আমি এই সেলটা সিলেক্ট করে ইকোয়াস টু সাইন দিয়ে নিলাম কারণ মাইক্রোসফট এক্সেলে কোনো রকম ক্যালকুলেশন করার আগে আমাদেরকে ইউজ করতে হয় দ্য ইকোয়াস টু সাইন এরপর সিলেক্ট করলাম সেল বি টু যা ডিনোট করছে প্রথম কুইজের মার্ক এরপর আমরা অ্যাড করব একটা সিম্পল ম্যাথামেটিক্যাল অপারেটর সিন্স আমরা এই ক্ষেত্রে মার্কস যোগ করছি আমরা ইউজ করব দ্য প্লাস সাইন এরপর সিলেক্ট করলাম তার নিচের সেল বি টু অ্যান্ড পুরো প্রসেসটাকে কন্টিনিউ করে আমি একটা ফর্মুলা দ্বারা করাব দেখো আমাদের সামনে এখন একটা ফর্মুলা রেডি অ্যান্ড এবার এন্টার প্রেস করলেই আমরা ফর্মুলার সাহায্যে বের করে ফেলেছি তাবস্তমের টোটাল মার্কস এখন এরকম সিম্পল ক্যালকুলেশনের জন্য ফর্মুলা ব্যবহার করাটা ঠিক আছে তবে আমাদের যদি দুশোটা ডিফারেন্ট স্টুডেন্টের মার্কস এভাবে অ্যাড করতে হতো এইভাবে ম্যানুয়ালি দুশোটা ডিফারেন্ট সেলস সিলেক্ট করে ফর্মুলা দ্বারা করানোটা অনেক ইনএফিসিয়েন্ট একটা প্রসেস হেন্স আর একটু কমপ্লেক্স সিচুয়েশনের জন্য আমাদেরকে কমনলি ব্যবহার করতে হবে ফাংশনস ফাংশনস হলো একটা মিনি প্রোগ্রাম যা ফর্মুলা ইউজের ম্যানুয়াল ও লম্বা প্রসেসটাকে করে তুলে অটোমেটিক ও সহজ এবং বিভিন্ন ক্যালকুলেশনের জন্য রয়েছে বিভিন্ন ফাংশনস ফর এক্সাম্পল যোগ করার ফাংশনটাকে বলা হয় দ্য সাম ফাংশন আমি এবার যদি নিচের সেলটা সিলেক্ট করে ইকোয়াস টু সাইন দিয়ে এস ইউ এম বা সাম টাইপ করি দেখো নিচে সাম দিয়ে যতগুলো ডিফারেন্ট ফাংশন এক্সিস্ট করে সবগুলো মাইক্রোসফট এক্সেল আমাকে সাজেস্ট করছে আমি জাস্ট সাম লেখা ফাংশনটাকে ট্যাব বাটন প্রেস করে সিলেক্ট করব এবার সেল বি টুটা ক্লিক করে মাউসের লেফট বাটনটাকে চেপে ধরে রেখে সেল বি ফাইভ পর্যন্ত ড্র্যাক করব সাম ফাংশনের ভেতরে এবার লেখা বি টু কোলন বি ফাইভ এই কোলন সাইনটা বোঝাচ্ছে একটা সেলের রেঞ্জ উইচ মিন্স আমরা সাম ফাংশনকে বলছি যে তুমি বি টু থেকে বি ফাইভ পর্যন্ত যতগুলো সেল আছে সবগুলোকে সিলেক্ট করে যোগ করে ফেলো হেন্স ব্র্যাকেট ক্লোজ করে যদি আমরা এন্টার প্রেস করি দেখো আমরা পাচ্ছি সেম ওল রেজাল্টস আমরা যদি ফর্মুলা বারের দিকে একবার তাকাই আমরা খুব ইজিলি আইডেন্টিফাই করতে পারবো যে কোনো সেলের ক্যালকুলেশনে কোন ফর্মুলা বা কোন ফাংশন ইউজ করা হয়েছে তো টু সামারাইজ আমরা ফর্মুলা ইউজ করি যখন আমরা সিম্পল ম্যাথ নিয়ে ডিল করি এবং আমরা ফাংশন ইউজ করি যখন ম্যাথটার প্রসেসটা হয় একটু কমপ্লেক্স So this is all for this video and next video te amra formula use kore ar ektu practically math gula approach korbo skill ar por lekhar jonno ja kichu proyojon ekti app e paoa jabe shokol solution 10 minutes niye je kono jiggeshay call korun 16910